Hola chicos, hoy vamos a hacer el ejercicio C2E, dice hallar analíticamente y gráficamente los puntos de intersección de esas dos circunferencias. Primero que nada vamos a pasar esas dos circunferencias a la forma que tienen en naranja, que ya saben hacerlo. Así que completando cuadrados en la primera y en la segunda nos va a quedar lo siguiente. Bien, ahí tenemos las coordenadas de los centros y los radios de la, la, de la circunferencia 1 y 2. Esa va a ser eh, útil para la parte eh, gráfica que va a ser hecha acá. ¿Sí? Pero me interesa primero ir con la parte analítica. La vamos a hacer acá abajo. Bien, para la parte analítica voy a tener que hacer que las dos circunferencias se igualen, ¿no? Que C1 sea igual a C2. Y me pregunte para qué X sucede eso. ¿Sí? Y después, obviamente, por sacar para qué Y. Tal como hicimos en el anterior. Entonces lo que voy a hacer, voy a aprovechar que tengo las Y solitas acá, y cuadrados. Las voy a despejar para ambas, para ambas ecuaciones y, la, y, vo, y, voy, y voy a igualar lo que me queda en función de y, en función de x. ¿sí? Entonces, <coughs> haciendo eso, lo que voy a lograr es tener una ecuación ¿sí? que, me, que, que pueda resolver en función de eh, x y de y. ¿sí? Entonces, para lograr eso, voy a hacer lo siguiente. Voy a aprovechar que ya las tengo así escritas. ¿sí? Entonces, fíjense que todo este término y todo este término, si yo resto... Miembro, miembro, arriba y abajo. Lo voy a poder cancelar, ¿sí? Porque x cuadrado menos x cuadrado es 0. Más y cuadrado menos y cuadrado es 0. ¿Sí? Menos 2x menos menos 4x es más 4x. O sea, esto queda más 2x. Menos 4y menos 0y porque arriba no hay. Es más 4y. ¿Sí? Y me queda menos 4 igual a 0. ¿Ok? Entonces, despejando y, que fue lo que dije que iba a hacer, de esta expresión adicional obtengo... 1 menos x medio, ¿sí? Esta expresión la voy a llamar, si circunferencias eh, voy a llamar recta, mejor dicho, voy a hacer una cosa. Voy a llamar esta expresión 1, esta expresión 2 y esta expresión 3, ¿sí? Entonces voy a meter la expresión 3 en la ecuación que sea más fácil, por ejemplo, en la 1, ¿sí? Para poder tener todo en función de x y poder despejar los valores de x para los cuales existe o no intersección entre las dos circunferencias. Entonces, haciendo eso, me va a quedar, ¿sí? Me va a quedar esa expresión, que ya está en función de x. Entonces, si yo este, la desarrollo, ¿sí? La tengo, y la pongo en función de eh, cuadrática de x, me va a quedar esa cuadrática de y, 5 cuartos, x cuadrado menos 3x más 1 igual a 0. Tiene, obviamente, raíces. La raíz 1 es 2 y la raíz x2 es 2, de, sí, 2 quintos. Quiere decir que eh, voy a poder despejar, ¿sí? Si reemplazo estas x en esta expresión, ¿sí? la I1, la intersección, y la I2. ¿sí? En este punto ya sé que tiene intersección y estoy sacando los puntos de, de esas intersecciones. ¿sí? Entonces, reemplazando esos dos valores en 3, me va a quedar que I1 es 0 e I2 es 4 quintos. ¿sí? Quiere decir que tengo dos puntos de intersección, 2, 0 y 2 quintos, 4 quintos. Vamos a ver gráficamente si esto es verdad. Bien, para hacer esto voy a primero marcar los centros. El centro de la circunferencia 1 lo voy a marcar en gris. Está en y igual 0, eh, x igual a 1. O sea que si esto es 1, anda por acá. Sí, este es el centro 1. Y el centro 2 lo voy a marcar en... Eh, miren este lápiz, es tremendo. Forma tipo una arco iris, es rarísimo. Eh, está, en el está en el punto 2, 2. O sea, estos dos, estos dos, anda por acá. El centro 2, ¿sí? Entonces ya se podrán ir imaginando que si yo trazo esas circunferencias, una que tiene radio 1... ¿Sí? Radio 1 es 1 y radio 2, acuérdense que la raíz cuadrada es igual a 2. Claramente, si los centros están tan próximos es porque va a haber una, un tipo de, de intersección. Déjenme dibujárselos y ahí se los muestro. Bien, ahí los tienen. A mí se me complica un poco eh, tener referencia de cuál es el centro eh, geométrico de la circunferencia que hago porque la, la tablet no me lo permite. Pero si sean más o menos mani ustedes con el compás, me van a poder sacar bien. Entonces. Si esto es más o menos 2, ¿sí? fíjense que más o menos esos 2, este sería el 2 en x y en y sería, eh, debería ser el 0, o sea que este punto debería estar acá abajo, ven, no está, no está muy bien hecho esto, pero porque no puedo llegar a, con la precisión que quiero. Y el otro punto sería por acá, ¿sí? fíjense que es más chico que 1, así que es 2 quintos, y este en y es 4 quintos, ¿sí? Bien, fíjense que más o menos pude determinar el punto de intersección 1, que es este, y el punto de intersección 2, ¿sí? 
corroborando mi, mi forma analítica con mi forma gráfica, ¿sí? Repito, si lo hacen con compás, no le van a pifiar nunca. Y acordándose que los radios son raíz cuadrada de lo que les queda al otro lado del igual. ¿sí? Bueno, eso es todo. Espero que les haya servido. Los espero en el próximo para seguir resolviendo la idea.